、それではお待たせいたしました。12日になりましたので、本日のオンラインセミナー、世界で2億5000万人を夢中にさせた伝説のゲーム、フォートナイトに隠された UX の秘密のセミナーをスタートさせていただきます。はい、えー、本日ご登壇いただくのが、あのオンラインゲーム、フォートナイトの制作会社、エピックゲームズで長年 UX ディレクターを務め、現在はゲーム UX コンサルタントとしてご活躍中のセリア・ホデントさんです。All right, so we're going to talk about、um, the brain and、uh, how we un understanding the brain limitations and what does it mean for making better games and for making greater UX in games. Hi, Kyoa, UX, no, Fortnite, no, UX, Nitsui, Te, O, Te, Mani, and O, Hana, Shio, Mina, Sani, Stai, To, O, Moi, Mas. Hi, next slide, please. So, in the past, I've been working in um, uh, many uh, uh, studios. So, for the past 12 years, I've been working at Ubisoft、uh, in France. Originally, I'm French.、Uh, then, I worked at LucasArts. And lastly, I worked at Epic Games up until 2017, where I became an、uh, independent consultant. はい、私はゲーム業界に携わって12年になります。最初は UBI ソフトフランス本社に入職し、えっと、私実はフランス人なんですけれども、その後同社のモントリオール社、それからルーカスアーツで働いてきました。その後2017年にエピックスゲームズを去り、全体を統括する、あ、エピックスゲームズに移り、UX ディレクターを2017年まで務めていました。Next slide, please.、Uh, and also my background in psychology. I have a PhD in psychology. はい、加えて申し上げると、えー、心理学の、えーえー、博士号を取得しております。Next slide, please. So at Epic Games, I was director of UX. So I was working at the studio overall, but I worked very closely with the Fortnite team. はい、えー、私は Unreal Engine 4を担当し、えー、その他にも数多くのゲームに携わりました。中でも Fortnite のチームと仕事をしておりました。Next slide, please. So, when we talk about user experience, it's important to understand that I mean it in a very、uh, broad way. So, it's, it's just shifting from our developer mental model, the way that we as creators we understand the game, we shift to、um, adopt the perspective of the user, the player who's going to play the game. はい、UX はすごく広い定義でさまざまな観点からあるかと思うんですけれども今回は脳の働きについての観点からお話をしたいと思いますユーザーエクスペリエンスとはどのようにターゲットがユー,ーターゲットユーザーがゲームを知覚し相互作用するものかまたユーザー体験が開発者が意図したものと比較して魅力的であるものかどうかまた意図した通りにユーザーにとって機能しているかどうかというものをしっかりと見極めなければなりません Next slide, please. So, the idea is to ensure that we understand how the player is going to、uh, interact with the game and what emotions they're going to have so we can offer them the experience that we wanted to offer. Game of Play is the same as the user is the same as the user. So, the user is the same as the user. So, the user is the same as the user. So, the user is the same as the user. So, the user is the same as the user. So, the user is the same as the user. So, the user is the same as the user. So, the user is the same as the user. So, the user is the same as the user. So, the user is And lastly, we're going to talk about the scientific method that can help, help us,、uh, helps us understand what's going on and how we can、uh, make the game better. はい、UX とは何かをご説明するために今回3つのポイントに絞ってご説明しますまず認知科学についてお話しした後ゲーム UX のフレームワークについてそれから科学的手法についてお話ししより皆さんに UX について分かっていただければと思います Next slide, please. So, we're going to start with cognitive science. Cognitive science is、uh, understanding mental processes、um, and how we understand the environment around us.、Uh, when we understand something, when we process an environment, or when we learn about something, it all starts with perception.、Uh, so, we perceive the elements in our environment. Then we're going to process that information. And if we do learn something, it's going to change something in our memory.、Uh, so, it's changing something in our brain. And, and of course, there's a lot of factors that's going to influence the quality of this process, the quality of learning,、uh, and we're mainly going to talk about attention today. 
はい、えー、認知科学とは、えー、人間が何かが起きた際にそれらすべてを、えー、知覚することから始まります。えー、ゲーム体験もゲームの頭の、人間の頭の中で起こり、えー、そのため人間が情報を学習し、脳の中で処理をしていくときに、その頭の中で脳内がどのように動くのかっていうのを理解する必要があります。えー、情報処理はまず知覚、えー、左のパーセプションと書いてある部分ですね。そちらから始まります。えー、人間が外部環境から何かを受け取る感覚をインプットを意味します。えー、その後に真ん中の矢印の、えー、情報処理、学習した情報を、えー、記憶することが発生します。So, so, we're going to start with perception, then I'm going to talk about attention, and lastly about attention. And I'm going to mainly give an example of one main limitation that we have, and then give an example of how we can overcome that in games with the example of Fortnite. はい、まず今回はえパーセプションからお話をし、その後知覚についてお話しし、最後にえ脳における、人間の脳における制約について、それがまたえゲームの UX にどのように応用させていくかについてお話をしたいと思います。はい、so let's take、uh, first the example of perception. So take a look at、uh, this image and try to think about what you think it represents. はい、皆さん、まずこちらの図をご覧ください。この図を見て、何を示しているかお分かりでしょうか。So, maybe some of you guessed、uh, that this is the representation, an artistic representation of the characters in Street Fighter.、はい、きっとおそらく皆さんは、ストリートファイター2のキャラクターを示したものだということが分かったのではないでしょうか。But this is really、uh, subjective, and this is the main limitation of perception because it really depends on your own attachment to this game. Did you play this game or not? Do you even know that the game,、uh, the game exists?、Uh, because if you don't, you're not going to perceive this image in the same way. はい、こちらがとあの先ほど申し上げた脳の制約のまさに、えー、例になるんですけれども、えー、これが分かった人と分からなかった人、私はちょっと分からなかったんですけれども、えー、分からなかった人の違いは、えー、こちらの情報を処理する際に元となる情報を持っていったかどうかというところが違いになってきます。はい So that's the main problem. Our perception is subjective. It depends on who we are. It depends on what we care about. It depends on the context. It depends on our culture. So when we create a game, there's a lot of inputs that players are going to、uh, perceive in many different ways, and they're probably going to perceive it differently from what you intended. And so that's the reason why we need to play test so that we can verify that the way players are perceiving all the inputs in the game is the way that you intended. これがまさにいい例になったんですけれども、人間の知覚は主観的であるという点がゲーム UX において非常に重要になります。先ほどもあの例に、ストリートファイター2の例にあった通り、この主観的というのは、その人がどんな人柄なのか、どういった職業なのか、そういった、どういった経験をしてきたなど、さまざまなものから情報が持っていて、それをもとに判断をするため、主観的になってしまうので、えー、とその体験の差が出てしまうというところが、あの知覚の持つ制約の一つで挙げられるものになります。我々が知覚している世界というのは、自分の頭の中に主観的に解釈したものであるので、ゲームを作っていく際、これらが、えー、をもとにしっかりと作っていかないとあのあ、うまくいかなくなってしまうということです。はい Um, so here's an example in Fortnite. We, this is valid for everything in your game, not just the UI, but we're going to take an example in the UI here.、Uh, we tested very early on the main important、uh, icons in the game, and we asked players what they thought it, was,、uh, it meant. And so here's an example of one icon that we used, and try to guess、uh, what you think it represents in Fortnite. はい、それを検証するためにプレイテストをゲームにおいては行っていきます。こちらのアイコンは、フォートナイトで知覚のテストを行った際に使ったものなのですが、これが何を、2013年時点のフォートナイトで使われていたアイコンだそうです。こちらが何のアイコンだと思うか、考えてみてください。So in Fortnite, maybe you, you guessed this was representing the traps. Uh, so, the category of traps in the main menu. So, as you can see, it's a very、uh, it's a placeholder. It's just a,、uh, a prototype、uh, back in the day, like in 2013.、Uh, but the problem is that a lot of players, when we brought them over to play Fortnite a little bit, when we asked them what is this,、uh, some of them did not recognize the trap icons. Some of them thought this was the ammunition icons. Some of them saw trees or something related to building. 
はい、こちら当時、えー、2013年当時、罠を示すアイコンでした。えー、もちろん仮置きのものだったんですけれども、プレイテストに招いたユーザーの方にいろいろ聞いていく中で、こちらのアイコンについて、えー、これは何だと思いますかといったふうに聞いてみました。えー、そ,したそうした結果、えー、存在自体、こちらがあったかどうかすら覚えていない人もいましたし、えー、なんだかわからなかった、もしくは、えー、木かなとか弾薬かなとか、そういったいろいろな解釈を持っている方がいらっしゃいました。So that's the reason why we iterated on this icon to make it more clear and we changed it into a bear trap.、Um, so it doesn't look like anything in Fortnite, but as soon as we changed it, everybody understood that it meant traps in Fortnite. そちらの調査結果を踏まえて、えー、人によって解釈が違うというのはすごく非常にゲームにおいて大きな問題になるので、えー、アイコンをベアトラップ、熊バサミに変えました、えー。非常に典型な、典型的な罠のイメージがあるアイコンです。えー、実際に熊バサミはフォートナイトには出てこないんですけれども、こちらに変更をしたところ、えー、プレイヤーの中で混乱されたりするとい、間違った解釈をされるということがなくなりました。So, this is why playtests are always very important so that you can verify that, that what you believe is going to express some ideas in your game. So, whether it's about the environment or characters or icons, your players are going to perceive it in the same way. And that's also very, very important if you、um, uh, ship your game in another territory、um, because culture also has an impact on how we perceive things. そのため、えー、ゲームにおけるプレイテストなどの、えー、UX リサーチは非常に重要なものになってきます。というのも、こちらがもともと意図した罠という内容に関しても、えー、適切に相手に示すというのがどれだけ難しいかということがテストによって、えー、またそれがテストによってしっかり改善されるかというのを示すいい例になったのではないかと思います。もしゲームを、えー、海外あのにもリ,リリースするというのを想定しているのであれば、えー、そのさまざまな文化などバックグラウンドの中でどのように知覚されるかというのも加味して考えていく必要があります。Now we're going to talk about memory and we're going to play a little game. So I'm going to ask you to、uh, try to picture the sculpture, the thinker from Auguste Rodin.、Um, it's a famous sculpture and try to remember exactly its posture on which leg or legs lay which arm or arms of the thinker. はい、次に記憶についてお話ししていきます。えー、有名な彫刻、ロダンの考える人、この像を頭の中に思い浮かべてみてください。えー、左右の手足がどういうポーズをしていたか、えー、どちらの腕をどちらの足に乗せていたかを詳しく覚えているでしょうか ?We're going to take a look at the answer. 答えを実際に見てみましょう。So,、uh, most people don't remember that he has both arms on the left leg. 実際には両方の腕を左足に乗せていますね。And that's because our memory is fallible.、Uh, we have an,、uh, we, mem- we memorize things approximately. We don't take pictures and then store it somewhere in our brain. And then when we have to remember it, it brings it back to consciousness. We're going to lose a lot of information as we memorize and try to recover that information. はい、世界的にこのロダンの有名な彫刻でもあるにもかかわらず、我々は正しく覚えていないことから、我々人間の記憶というものがいかに大体曖昧で、脆いものかということがお分かりいただけるかと思います。記憶が非常に間違いやすいものということを認識していただけたでしょうか。はい And on top of that, we forget a lot of things as time passes. This is what we call the forgetting curve, and it shows the exponential nature of forgetting. And the, the, the less we care about something and the less we process something, the faster、uh, and the more we forget about. この曲線は忘却曲線、エビングハウスの忘却曲線を示していて、我々がどれくらい早く物事を忘れてしまうかというのを示しています。そしてその覚えている内容というのも 100% 正しいというわけではありません。時間が経つにつれてどんどん覚えているものの持続するのが減っているというのがわかります。So that's the reason why we need to take that into account when we make games. Our memory is fallible, so players' memory is going to be fallible. So it, it's important to not rely on players' memory too much when that's not the point of the game. はい、記憶というのは、えー、非常に不確かであるという点についてもしっかりと認識しておく必要があります。えー、そのため、ゲームにおける重要な要素をすべてプレイヤーに覚えてもらう前提でゲームをデザインするというのはあまりよくありません。
So here, uh, an example in Fortnite, that's the reason why we need, uh, when games are a bit complex with a lot of systems like Fortnite, we need a very clear HUD, heads up display, uh, so that players don't have to remember a lot of things because it's always on their screen. はい、こちらは、えー、フォートナイトの波動ですね、ヘッドアップディスプレイを示したスライドを映しているんですけれども、えー、だからこそこういった、えー、プレイヤーの体力ゲージや残りの段数などを示す波動というのは非常に重要な役割を果たします。That's the reason why in Fortnite, every time we are close to a searchable object,、uh, it's always popping in the UI the key that you need to press to open that object. Players don't have to remember that information. Fortnite, there are quite a hard or sugar and pop up a daily or a UI in that data. It's a good thing. 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 Another example, when players want to、uh, craft something specifically, they can pin the recipe on their HUD so they don't have to remember what ingredients they need, how many of each、uh, are they missing, and they just can go on with their goals without having to remember that. 例えば今こちら左側に出たエクスターミネーターという出ているポップがあるかと思うんですけれどもこちらが例で、えー、プレイヤーが何か近くに行った時に、えーこのエクスターミネーターをどうやって作るのかのクラフトのレシピが表示されています。レシピについては、表示がしっかりされるので、プレイヤー自身が何を組み合わせて作らなければならないのかというのを覚える必要がなく、レシピ自体を表示するようになっているというものです。So now we're gonna、uh, talk about attention and we're gonna play a little game. I'm gonna show you some cards. I'm gonna ask you to choose one card and to try to remember it as accurately as you can. はい、では次にちょっとゲームをしてみましょう。この中からカードを1枚選んでもらいます。えー、これからちょっとだけ見せますので、できるだけ正確に覚えてください。So、pick a card and remember it. はい、1枚選んで、えー、覚えてください。So now, I I guess which card you and make it はい、あなたが選んだカードを消して見せますので、えー、どうぞご覧ください。Ta-da! <laughs>、uh, so I hope that it worked.、Uh, and if it did, what happened here is、uh, I've changed all the cards. And the reason why this magic trick is happening is because we have what we call in psychology change blindness. We are unable to process everything in an environment. So if something changes, we don't notice. Hi, how did it get changed? え多分消えたかと思います。種明かしをすると、え全部のカードを変えているので、皆さんが選んだカードがないのは当たり前です。えこれは手品の世界では、注意のミスディレクションというふうに呼んでいて、えマジシャンたちはそういった働きを利用して、えだまあの観客を騙しています。これを心理学用語では、え変化もと言います。え我々の脳は全てのことを覚えるようにできていないので、せいぜい1、2個覚えるので精一杯なのです。Uh, so, our attention is very scarce, and we need to take that into account in games.、Um, so, even though there's a lot of games that are challenging attention, we have to be careful not to overwhelm players because we can't pay attention to too many things at the same time. 要するに、人間の注意力は常に不十分だということです。そのためゲームにおいても、プレイヤーが何かをしているときに、それをその自分のキャパシティを、人間のキャパシティ、脳のキャパシティをあの超えてしまうようなタスクを課すっていうのは、あ,のあんまり良くないということですね。複数の情報を同時に進行、並行して処理させるっていうことを避けるようにした方がいいです。So here's an example in Fortnite of what not to do.、Uh, this is when we try to、um, test a lot of、uh, things we would need to teach to players, and this is how we tested、uh, how we could teach players to regen their health. And I'm going to show you a video where you'll see players, they,、um, when they need to regen their health,、uh, their, their health is going、uh, below 50%, and this is where there's in the UI something popping, telling them you need to regen. Uh, and then I, I'm going to explain later, but I'm going to show you the video first. はい、マルチタスクを避けるの例として今回、ビデオをちょっと見ていただきます。えー、そこでは、えー、これはフォートナイトの悪い例なんですけれども、当初フォートナイトがいろんなことを試している中で、さっき申し上げた悪い例の方、いくつかのことを同時にプレイヤーにさせてしまうということをしていました。この動画の中では、プレイヤーにどうやって体力を回復させるかということを教えようとしており、体力が 50% を切ると点滅してテキストが表示されるという仕様になっていたのですが、実際に皆さん
さんもお分かりいただけるかどうか、えー、まず動画を見ていただきます。So, this was,、uh, this is a video from an actual playtest, and most of players that went through that experience did not even see that things were flashing because they were concentrated on killing the zombies. And when we do that, we can't really pay attention to something else. はい、実際にプレイテストで起きたのは、ほとんどのプレイヤーは一瞬チラッとフラッシュであの表示されたテキストについて全く気づかなかったということです。えー、プレイヤーは倒すべきゾンビに集中していたので、えー、体力について表示がされているテキストについては全く注意が向きませんでした。というわけで、重要な情報をプレイヤーに提示するときは、そのゾンビを殺しているとか、あの他の何かに注意が向いている状況を避けて表示をしてあげる方が適切だということです。So be careful with that. When you teach players something, make sure that they can fully pay attention to that. So this is pretty much it about how the brain works in a nutshell.、Uh, perception is subjective, attention is scarce, and memory is fallible. And we have to pay attention to that. When we、uh, make our games so that we can offer the best experience to our players. この3つをまとめると、知覚、注意、記憶がどれだけ弱いかということです。知覚は主観的だし、注意は不十分だし、記憶は不確かということです。ゲームを作る際は、これらの3つのことについてしっかりと認識した上で、UX を設計していくことが重要です。It all depends also on what your game is all about.、Uh, you have games that challenge perception, like Von Monument Valley.、Uh, you have games that can challenge memory and games that challenge attention. So it really depends on what experience you want to offer. And so you have to prioritize、um, where you want to put the challenge for the players and make sure that you remove all the frustrations for everything else. もちろんゲームによってはですね、プレイヤーに対してこれらの3つの特性をうまく挑戦的な課題として使っているケースもあります。例えば、モニュメントバレーなどのゲームにおいては、知覚を試している部分があります。注意の部分を挑戦課題として代表的なのはアクションゲームでしょう。このため、自分たちが作るゲームが、このどの分野のどの領域でプレイヤーに課題を提示しているのかというのをしっかり認識し、それに合わせたコンセコンテンツを提供するのが重要です。そしてゲームの UX を構築していく上で、開発者側がもともと望んでいるもの以外、望んでいないもの、あ失礼しました開発、開発者側が意図したものではないもの、意図していない課題、ユーザーにとってフラストレーションになるもの、イライラしてしまうものを排除するのが重要です。So now we're going to talk about game UX, the framework that I've been using、uh, in the past years. はい、では次に、過去何年かで使っていたゲーム UX のフレームワークを紹介します。So the idea, if you want to offer the best experience possible to your players, you need to take into account two main pillars. One is called usability, and the other one is called engageability. はい、とても良い UX をゲームにおいて提供するためには、2つの柱がある、あります。一つはユーザビリティ、ゲームの使いやすさで、もう一つはエンゲージアビリティ、ゲームに没頭させる力です。Uh, so, usability is all about、um, making sure that your game is going to be、uh, easy to use, so people can understand it, it's functional, they're not lost,、um, and so it's more about making sure players can understand what's going on and, and can have、uh, a clear,、um, that the game is in, in, intuitive. Intuitive to play. まず簡単に言うと、ユーザビリティというのは、その対象物が簡単に使えるのか、それとも使っている最中にとてもイライラするものなのか,なのかどうかということです。ここではプレイヤーがフラストレーションを感じやすいと考えられる共通の課題のガイドラインを挙げています。このガイドラインは認知科学に基づいて作られております。So I don't... Uh, have the time to talk about everything, but I'm、uh, going to talk about two elements、uh, form follows function and flexibility. 
はい、全てについてお話しするのは今回ちょっと時間の都合上できませんので2つピックアップしてご紹介したいと思います。1つはフォーム、形は機能に従うこと、2つ目は柔軟性です。Uh, so, form follows function, it's also called affordance, and it's all about making sure that、um, most of the elements in your game, so whether it is the UI or the environment design or the character design, that players can understand just by looking at them, hearing them,、uh, how it's supposed to work. はい、最初に取り上げるのは先ほど、えー、1個出した、えー、フォーム、えー、機能、形は機能に従うです。アフォーダンスとも表現されます。ゲームの中に出てくるものがその姿や形、えー、音などによってどういう役割を示すも果たすものなのかというのをプレイヤーにゲームをしていながら分かってもらうというのが非常に重要です。So, Nintendo is very good at that, making sure that、uh, players can understand things just by looking at, for example, enemies. Just by looking at enemies in Mario, you can understand how they can be dangerous to you and maybe how to defeat them.、Uh, just the example of Bowser,、uh, it has spikes on its back. So, you understand that if you try to kill it by jumping on its back, you pro it's probably not going to work and you're probably going to hurt yourself. ニンテンドーはこの点がとても優れておりそれぞれの敵がどういった方法でプレイヤーに危害を与えるかが直感的に分かるようにデザインされていますマリオをプレイしていて想像する敵がこれらを見るだけでどんなアタックをしてくるのかというのを想像しやすいようにデザインがされており姿を見るだけでどう倒せばいいのかどういう危険が待ち受けているのかが分かるようになっています例えば右下のクッパですが甲羅にトゲトゲがついていることからマリオがもし踏みつけてそれを倒そうとした際マリオプレイヤーが傷ついてしまうというのがわかります。So this、uh, principle of form follows function is just here to help players so they can intuitively learn about the game without having to try to figure it out by looking on internet. このように、えー、先ほどのガイドラインにあったフォーム、えー、形は機能に従うという点はゲームにおいてものすごく重要です。えー、UI、アイコン、キャラクターデザインなど、それ以外においてもすべてにおいて同様に、えー、重要になってきます。なぜならこの原則に従うことでゲームが直感的に遊べるようになって、わざわざこうインターネットで攻略法を見たりとか、チュータリアルをたくさん表示させなくても、えー、済むためです。And the other principle that I just want to talk to you about is called flexibility. And this is about making sure that players have enough options、uh, so that they can play the way they want. And this is really important for accessibility, so for making the game accessible to players with disabilities. 次は2点目、柔軟性とアクセシビリティについてです。これは基本的に遊びたいと思ったプレイヤーが全員遊べるようにするためのものです。えつまり、いかなるハンディキャップを抱えた方でも遊べるようにします。So、I would recommend you to check that website, gameaccessibilityguidelines.com. It gives a lot of uh, uh, guidelines and help for、uh, game developers, and you have basic、uh, guidelines also to implement very easy. Things to make your game more accessible to everyone. スライドにこちら表示されているのがゲームアクセシビリティガイドラインズ .com というサイトのガイダンスなんですけれどもこちらはゲーム開発者にとって基本的なものから全てが揃っていますここで示しているのは基本的により多くの選択肢を全てのプレイヤーに提供するということです So that's it for usability for today.、Um, but a game can be usable, so easy to understand and intuitive to use, but not fun. And we play a game to have fun, so we need to figure out what makes games fun. And this is what I call engageability the ability of the game to be engaging. 遊びやすいゲーム、ユーザビリティの高いゲームというのはゲームを作る上で非常に重要ですが、それだけではいいゲームとは言えません。なぜならゲームの目的は私たちはため楽しんでゲームをするからです。ゲームは楽しくて魅力的でなければなりません。そのために必要なのがエンゲージアビリティです。こちらは次に紹介するのですが、ゲームに夢中にさせる力というふうに呼んでいます。So, for this concept, it's a bit more complicated to figure it out、um, because、uh, we have less、um, research on this. But there, to me, there are three main elements to make a game more engaging、uh, it's motivation, emotion, and game flow. And here I'm mainly going to talk about motivation because we don't have a lot of time. 
ここではエンゲージアビリティを高める上で重要な点を3つ挙げています。1つ目がモチベーション、動機で、2つ目が情動、3つ目がゲームフローです。本日3点すべてについてお話しする時間がないので、最も重要なモチベーションに着目してお話をしていきます。Uh, so, motivation is really critical、uh, because without motivation, there's no behavior. We don't do something if we're not motivated.、Uh, in humans, there are several types of motivation. Here, I'm going to talk about two main types of motivation extrinsic motivation and intrinsic motivation. では早速動機についてお話をしていきます。えモチベーションには主に2つのタイプがあります。1つは外発的動機づけ、外部から報酬を得るために行動すること、もう1つは内発的動機づけ、楽しむために行動することです。Extrinsic motivation is the motivation to、uh, do something, to get something external to the activity, so get a reward. Intrinsic motivation is the motivation to do an activity for the pleasure of doing this activity, not to gain something else. 外外発発的的動動機づけととといいいうううのは何かかリリワワーーードド報酬を得るるたためににに行動すすこでで、でもう一つのものもはは、ただだ単単そっっ報酬とかを得るためとかではなく、ただ単純にシンプルに楽しむために行動するということです。So, extrinsic motivation is very used in games. It's every time you gain a reward for doing something, a quest or a mission in the game. So, I'm not going to talk too much about that because it's something that we master quite well in games, but it's really important that players understand what、uh, reward they're going to get and what is this reward meaningful for them so they can accomplish other goals. えめえ外発的動機づけに関してですが、え明確な目的や報酬はえ非常にゲームを進めていく上でえ重要な要素となってきます。The other aspect of、uh, motivation is intrinsic motivation. The motivation or doing some, for doing something for the pleasure of doing it. And that's really important、uh, in humans. And that's going to be very important for games as well. So there are three elements in intrinsic motivation there's competence. Autonomy and relatedness. えー、内発的動機づけも非常に重要です。先ほどの外発的動機づけでは、えー、クエストマップのように進めていく快感というものがあったんですけれども、えー、今回のこちら内発的動機づけでは、えー、有能性、自立性、関係性の3つの要求で成り立っており、えー、それらを満たすとタスク達成への内発的動機づけが強くなるということが、えー、自己決定理論 SDT と呼ばれるものに述べられています。So,、uh, I'm just going to move to the Japanese version. It's going to be better.、Uh, so, competence <laughs> is、uh, mainly about giving a sense of progression to players.、Uh, we need to feel competent when we do something, otherwise, we're not motivated to keep going. So, whether it is when we learn about learn to speak a new language or to learn to play an instrument or anything, we need to see ourselves progressing. So, it's really important that players have the sense. That they are getting better, that they are getting more competent at playing the game. 有能性というのは基本的に自分が成長している、前に進んでいるという感覚を示します。例えば語学を学習しているときなど、何かを上達しているという感覚を得ると、非常にモチベーションが湧くといった例ですね。So, in your games, it's important that players see that they are getting better.、Um, like, for example, in Fortnite, if, if you play a Battle Royale game, maybe you were number 30, but the game after that, you were 12. And so you got better the game after. Or it could be more artificial, like in an RPG, you level up. And as you level up, it's not just about the rewards that you're getting, it's just a very good feedback that you're getting better at the game. 例えばゲームにおいて有能性を感じさせるのは内発的動機づけに非常に重要です。例えばエフォートナイトなどのアクションゲームなどはスキルにかなり依存したものになっています。最初あのレベルが低かったものがどんどんプレイを進めていく上でロールプレイングゲームのように能力が上昇していくなどレベルアップすることでどんどんシステム上強くなっていく仕様になっています。Autonomy is mainly about、uh, the sense of being able to express ourselves. We care about、um, being a bit、uh, autonomous, so、uh, make meaningful choices, have different,、uh, um, customize our clothing or customize our characters so we can show off our personality. 
次が、えー、自立性ですが、えー、こちらは自己表現についての話になります、えー。ゲームにおいて代表的な例で言うと、キャラクターを選んだり、自分の,あのアバターのようなものを作ってカスタマイズをしたりとか、そういったことが、えー、やることを自分自身で選べるという点です。えー、そして選択肢を選ぶことに意味を持たせることや、えー、それから様々な解決方法を試せるというのが、えー、プレイヤーにとって非常にモチベーションにつながります。えー、フォートナイトにおいては自立性を高めるために、えー、エモートの重要性が高くなっています。So that's the reason why games that we call sandbox are usually more engaging because you are very autonomous. You can do many different things in the game. You can play the way you want. So, in the UX, game creator, the 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 game c And the last one is what we call relatedness. We are a very social species and we care about having a, a relationships with one another. And so it's really important when we do activities, when we can relate to someone, coordinate or compete, but coordination and, and cooperation is actually stronger. This makes the activity more engaging. 最後に関係性についてです、えー。我々人間は非常に社会的な生き物なので、こちらも非常に重要になってきます。えー、関係性があるため、ゲームの中に協力モードや対戦モードを用意します。世の中では対戦モードが、あ、こちらまだですね。はい。Um, so, for example, in Fortnite, we really、um, thought about all these things and make sure that the players will always feel competent and、um, they would understand why they would need to learn how to build、uh, because they're in a situation where they need to build.、Uh, so, not only you have the reward, here you have the chest, but you also feel autonomous because you understand why you need to build so that you can. プレイヤーがゲームをする際になぜその行為をするのか理解している状態を維持するというのが非常にゲーム UX の観点で重要になってきます。これはフォートナイトで建築要素を初めて使うときの動画です。段差があり越えられない状態になっているので自分で階段を作って上に脱出する必要があります。これによりプレイヤー側は有能性をまず強く実感できます。自分でできることが増え、それをさらに自然な形で提示できます。Uh, so now the last part is about the scientific method. Now that we、uh, understand the theory behind it, the, the, how the brain works very quickly, and what is the UX framework that we can use,、um, we still have to figure out what are the problems and how to solve them. Uh, so that's the reason why we use the scientific method. 最後にご紹介したいのが科学的手法です。人間には先ほどまで申し上げた通り偏りがあります。だからこそ、えー、偏ったその人間の直感に頼るのではなく科学的手法が重要です、えー。科学的手法によってゲームの主な問題点を把握し、最も客観的な方法で解決改善することが大切です。Um, so, this is the reason why, again, we have playtest、uh, labs where we can、uh, have players test a game very early on so we can watch what they do and so we can figure out what are the problems they are, they are encountering and how we can fix them. ゲームでは当然たくさんの、えー、間違い、エラーが起きるわけですが、どこが一番影響力が大きいのかを特定して改善していく必要があります。問題をただ修正するのは難しいことではありませんが、正しい問題が何かを特定して、それを修正するのがとても難しいです。だからこそこういった、えー、先ほどもあの動画など見せましたけど、プレイテストを重ねることで、プレイヤーが何を理解し、何を理解していないのかというのを実際のユーザーがプレイしている様子を見て特定するのが重要です。Um, so, here I'm just, I'm not gonna explain all that, but this is the process that we were having whenever we had a playtest. We always start by a hypothesis and we discuss with the team, and we have a whole process so everybody is coordinated into what is it we're testing, and、uh, then have task creation so we can really act, have actionables after we、uh, are done with the test. 時間の都合上すべてについて解説することができないのですが、今こちらスライドに表示されているのが、フォートナイトで実際に利用していた UX のパイプラインです。自分たちがどんなリサーチを行ってどういう結果が得られたなど、しっかりとチームですり合わせをし、仮説をしっかりと立てて、ステップに合わせて検証していくということが非常に重要になってきます。
Oops, sorry. <laughs> <That's okay. laughs> I'll let you just take a, a few seconds to read it. Um, and so when you do find a weakness, the idea is to try to find out why it's happening. And this is what is difficult. It's not um, finding problems. It's understanding why uh, this problem is happening. So when you find a problem, like for example, in Fortnite, players uh, were frustrated because um, it was taking too much time to gather resources at some point. Uh, so it could be coming from two main elements. Is it coming from the design itself, uh, the system design on the looting, or is it coming from player's perception? Because remember, uh, perception is subjective, so there is a reality of their design, but there's the way players are gonna perceive it, and that can be very different from the reality of it. え、課題が発見されたあと、それが発生した理由を見つけるの過程についてですが、え、フォートナイトでは開発中にいろいろなデータの収集を行っていました。え、一方でプレイヤーに対しアンケートを取ったりして調査を並行して進めていました。ある時
So this is the reason why we iterated a lot on this weak point, and this is another version of it. When it's bigger, it's blue, it's contrasting more with the background, so that we thought, okay, uh, they're probably gonna see it better, so they can aim at it. it. And I'm gonna show you a video of the playtest with that. はい、というわけで、この問題を解決する必要が出てきました。えプレイテスト中え、ウィークポイントを見せたところ、プレイヤーからはわからないという答えが返ってきたので、えー、改良を何度も加えました。その結果、右側の、えー、図のように、イラストのように、えー、背景とのコントラストを高めて、青いものより青く光らせて、えー、ポインター自体をものすごく大きくしました。They're still not aiming at it. <笑>こちらをあのもう一回使ってもらえるかどうかっていうのをプレイテストで検証したんですけれども、やはりあのまた全く使ってもらえませんでした。So the difference here is,、uh, in the first version, when I was asking them what it is,、uh, what do you, I was showing a screenshot asking them what is this, they were saying, I don't know.、Uh, but now with this version, when I was asking them what is this, now they, they, they、uh, were telling us that they, Saw it, but they thought this was a telling that they were aiming at this object. So, the question is, what is the question? 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 The question is, what is the So instead of、uh, keeping iterating on、uh, this element on the UI,、uh, the designers had a great idea. They,、uh, uh, in the Save the World version, so the RPG part of the game,、uh, they、uh, created a skill in the skill tree, the weak point,、uh, when you unlock the weak point vision,、uh, where at the beginning they don't have it, and then they unlock it in the skill tree, and then、uh, they can have it. Now it's a reward、um, that has、uh, meaning. はい、そこで、あの、先ほど改良を加えたのにもかかわらず使ってもらえなかったので、ゲームデザイナーが新しく面白い施策を始めました。まず当初はビークポイントが最初から使えるようになっていたのですが、今回は最初は使えないように変更しました。そしてこちらのスライドにあるスキルツリーの中に弱点を見えるようにするという機能を組み込んだことにより、最終的にプレイヤーが解除してそのスキルをようやく使えるようになるという仕様にしました。プレイヤーが自分で探して見つけて、解除してようやく手に入れられるスキルにしたのです。So here's the video of、uh, what happened when we did that. はい、その結果どうなったかを、えー、動画でご覧ください。So finally, after we did that change and players have to unlock it,、uh, they see a lot of steps, they are more conscious of what's going on. And after we did that, we saw a change.、Uh, way more people, it was not 100%, but way more people were finally using the weak point. Hi. この結果、しっかりと動画のように使ってもらえるようになりました。えー、さらに、これでもかというばかりに、えー、動画でこういうふうにウィークポイントを使うんですよといったデモの動画を見せたりすることで、えー、プレイヤーはウィークポイントを近くして使えるようになりました。えー、ウィークポイントが使える、えー、ウィークポイントが見えるというのが、報酬としてプレイヤーに与えられ、プレイヤーにとって意義のあるものになりました。And so, this is just one example, but the, the idea is to try to do that for the main elements of the game and the elements that have the most impact for your players.、Uh, and the idea is to remove the barriers and ensure that your players、um, are going to be engaged in the game. And we didn't talk about emotion or game flow, but all that is going to be really important、uh, to ensure that、um, the game is usable and engaging. はい、こちら、これらのことを通じて UX というのは UI だけの話ではなくゲーム全体の話であることをお分かりいただけたのではないでしょうか。え特に今回のウィークポイントについてはえゲームデザインを変更することによって解決することができましたえ。先ほどのように適切に課題を発見し解決するのはとても難しいということがわかります。So that's it. Of course, it was a very short version of、uh, all the things that I could tell you about,、uh, but you find that in、uh, my book, and I'm happy to answer、uh, questions. So, Arigato、uh, gozaimasu.
Yeah, me too. I'm very glad to hear that. <laughs> I'd like to ask you another seminar next time. Yeah, with, with pleasure. I know it's a lot of work for you as well. Um, <laughs> you have to you translate so everything. <laughs> but uh, I'm glad that you can do that. And maybe one day I can be in person uh, and visit you and, and, and do that. はい。皆さん、えっと、本日ご参加いただきましてありがとうございます。ポップインサイトの森川と申します。この Q&A セッションにおいて、皆さんから頂戴している質問を、えっと、英語に翻訳して、えー、セリアさんに聞いてみたいと思います。ただちょっと、あの、残されてる時間に対して、頂戴しているご質問の数が、本当に数多くいただいておりますので、もしかしたら時間内に全て、あの、聞くことができないかもわからないんですけれども、そのような場合には、あの、また後日、セリアさんにメール等で聞かせていただいたものを皆さんにはフィードバックさせていただきますので、お待ちいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。それでは早速、えー、質問の内容を移らせていただければと思います。Okay, so let us move on to the first question.This、um, question is about motivating users. あとゲームにおけるユーザーへの動機づけについて、どこまで外発的動機づけか、どこからが内発的動機づけを担うべきなのかについて、線引きとなる基準はありますかというご質問いただきました。聞いてみたいと思います。Okay, so、um, when you want to motivate users, do you have any criteria on when to use extensive motivation and when to use intrinsic motivation? Do you have any criteria on those two? Uh, you should actually use、uh, both, and most of the time they are, com they are coming together.、Um, so, for example, I took the example of when you level up,、uh, you have you know, the progression bar and you level up. This is both intrinsic and extrinsic because it's extrinsic because you know, as you level up, you have a reward, you have a new skill, you have something、mm -hmm. new,、uh, but it's also intrinsic because it's a feedback on your progression, so it's a feedback on your competence. Thank you very much. えっ、ー、と、いただいた回答なんですけれども、あの、この両者はそ,そんなにあの、大きく区分けして、あの、二項対立的に考える必要はなくて、両方とも、あの、組み合わせて使うことが効果的になることが多いというようなご回答をいただきました。えっ、ー、と、例えばレベルアップに関する、あの、時においても、あの、両者を組み合わせて、そのユーザーの内的なところに、あの、アプローチするような、えー、フィードバックの見せ方もそうですし、あのー、両者を組み合わせで使っていくのが最も効果的だろうというようなご回答をいただきました。ご質問ありがとうございます。はい。では、えっと、次の質問に移りたいと思います。UX 改善 PDCA の際、アンプリチュードのような行動分析ツールを使っているのでしょうかというご質問をいただきました。こちら、聞いてみたいと思います。Okay, so the next question is about the、um, tools.、Um, when you utilize the PDCA cycles, do you use any behavior analysis tools such as Amplitude or something like that?、Uh, no, actually, I use very basic tools. So, most of the time,、uh, observing players、uh, is, is very telling already. So, what we do is we observe players playing. We use a lot of eye tracking so that we can tell if there's something popping, if they do not. Look at it, so it's a good indication that they did not pay attention to it. And after regularly, we ask questions and surveys,、um, very objective questions.、Uh, mm -hmm. So we don't ask, Did you find it useful or did you find it intuitive? We ask them, What was this? What was that? What was your objective here? What are、mm -hmm. you trying to accomplish? So we can have a better idea of what they're doing. But we don't. Uh, I don't find it very useful to use、uh, fancy biometric stuff、um, because what we care about is, is what,、uh, what, what players、uh, understand and do they find the game interesting or not. So we can just ask them. All right, thank you very much. So, I don't have a lot of tools that I have to use. あのユーザーの行動観察がとにかく重要だというようなご回答をいただきました。で、あの組み合わせで使われることがあるのがアイトラッキングツールですね。あの先ほどの,あのウィークポイント機能の,あのご説明の動画の中でもあの一部出てきて気づかれた方もいらっしゃったかなと思うんですけれども、あのアイトラッキングツールを使ってユーザーがどこの画面のどの部分に注目しているのかといったことをあの結構よく頻繁に見てらっしゃるというようなお話をいただきました。それからユーザーの行動観察の後の振り返りの質問にもあの重きを置いているというようなお話でし,たでしたねあの。例えばこの機能のこの説明には気がつきましたかであったりですとか、こういう行動を取ってましたけれども、これはどういう動機で、あのどういったことを目的として取っていた行動なんですかみたいなことを振り返りの質問で聞かれたりとか、そういったことをされているというようなご回答でした。はい、ご質問ありがとうございました。
はい、どんどん次に行きたいと思います、えー、続いてのご質問プレイヤーの知覚を測るためにはアンケート以外で何か有効な手段はあるのでしょうかというご質問いただきましたので聞いてみたいと思います OK, so the next question is about gathering players' perceptions、um, When you want to gather information about users'、um, perceptions do you have any good methods other than surveys or questionnaires? I think you've mentioned about eye tracking tools in the previous question but if you have any other methods or、um, ways to gather information、um, can you share it to us?、Uh, it's tough because we, uh, sub, uh, perception is subjective so、mm -hmm. we need to have an insight of what they think it represents、uh, so observing them if, if for example if a object is interactive in the environment and they、okay. don't use it or if they believe something is interactive and actually doesn't do anything it tells us that they、uh, misunderstood something so just by observation we can infer uh, that uh, they did not understand correctly what's in the environment、uh, but for many things we do need to ask them the question、um, because otherwise it's really hard to figure out what's in their head and because perception is subjective it's really hard to anticipate What they're gonna、uh, perceive. So it's, it's, it stays the best way to figure this out.、Uh, and because you cannot ask the question for every little thing in your game, this is the reason why it's very important to、uh, prioritize what are the main elements、uh, that are really important to your game so you can test that. Okay, thank you very much. Hi, I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say 測るというのは非常に難しいと。なぜかというと、知覚は極めて主観的なものですというお話いただきました。で、あのその知覚を測るだけでは、そのユーザーが本当に理解できたかどうか、例えばユーザーが特定の要素を見たことが分かっていても、そ,のそれを見たことによって、ユーザーが正しくそれを理解しているか、あるいはそれによって、あの制作者、あるいは開発者が伝えたいと思っていることが正しく伝わっているかどうかということは、主観的な、あのそういった。視覚の観察だけでは測りきれないところがあるのでやはり先ほどの質問にも関連しますけれどもユーザーの行動感実際の行動がどうだったであったりですとかその後の、えー、振り返りの質問等に重きを置いていくのがやはり良かろうというようなご回答をいただきましたありがとうございます、はい、では、えー、と次の質問に移りたいと思いますえー、結構ウィークポイントの事例に関するご質問がいくつか続いておりますのでそのあたり、えー、聞いてみたいと思います次の質問は、えー、素材収集時のウィークポイントの変更で何がどれぐらい改善したのでしょうかというご質問いただきましたのでこちら聞いてみたいと思います OK our next question is about the、um, update of the weak point targets the example in Updating the weak point targets, what kind of improvement was observed, or、um, what was the main purpose of the update whatsoever?、Mm -hmm. um, so, the first time when we tested, we saw that obviously, just through observation,、uh, we saw that players did not use it. So, that's a,、uh, a hint telling us that they don't understand what it is. Through surveys, we could figure out what they understand from it. So, with the Um, when I was showing the screenshot with the weak point and saying,、mm -hmm. What is this?、Mm -hmm. uh, the first time they were saying, I don't even know. So that would tell us that they did not even see that it was there. So to me, that's an indication that just the perception of it was not working. It's, not, it's an attention problem, it's not blinking enough. So it's, it's not drawing attention enough. But then that the second step, when it was bigger, And blue, and you know, more in your face, players saw it, but then they still did not understand what it was. So we improved it,、uh, but it was not enough to make players understand what it was. So, first, it was a problem of attention, and then it was more a problem of form follows function. It was not telling what it was supposed to be telling. So, this is how we can get there step by step、uh, to improve、um, that tiny thing in the UI. はい、Thank you very much. あの初回のテストでは観察を通じて全く使われていないということが、えー、と分かったとそもそもデータとしてあのこのウィークポイント機能が全然使われてなさそうだということが、えー、分かっていたということですなのでそれを改善するためにあの、まあ、まずはユーザーに対してサーベイを取られたというような話でしたねであの当初はもう記号が
そもそも認識されていないとあの最初の事例でも示していただいてましたけれどももう記号があの全くユーザーの視界にすら、まあ、視界に入っているかもしれないですけども、全くそれが意味のあるものとして認識されていなかったので、それが意味があるものだとして認識されるということをまず目標において、えー、要素を大きくしたりですとか、色を変えたりとか、そういった取り組みはされたと。で、その結果認識はされたんだけれども、今度は意味が全然伝わっていないということが分かったといったところで、まあ、全くその認識されていない状態から、まずは認識されている状態まで持っていくことを目的として進めていたと。で、さらに認識されている状態から、その意味が正しく伝わっている状態を、まあ、段階的にあのそれぞれ目指してマイルストーンを置いて改善を進めていったというようなご回答をいただきました。ご質問ありがとうございました。はい、えー。次の質問もウィークポイントに関するものですね、えー。本筋とは外れる話かもしれないですが、素材収集時のウィークポイントについて、そもそもウィークポイントシステムをなくすというような選択肢はなかったのでしょうかというご質問をいただいたので聞いてみたいと思います。Okay, so our next question is also about the weak point system. <laughs> <laughs> I'm sure、um, very much of our、um, participants are interested in that function. That's a good example. <laughs> yeah. I, I think that I think it's a great example too.、Um, when you observed that the weak point was not being used,、um, didn't you have the option to totally remove that system at the first point?、Mm -hmm. Yes,、uh, there was, this is absolutely an option that we could have done,、um, but this is not what the designers wanted to do. So, as a,、uh, I acted as UX director on Fortnite,、uh, it's not to me to define. Uh, the design of the game and the intention of the designers.、Um, the interest of having that weak point is to、uh, increase the game feel of the game. So I did not talk about that. It's to increase the emotion because、mm -hmm. it's like a, a toy in the game. So you're not only just harvesting by not paying attention, you have to follow the weak point and, and they move around. So it's, it's making、um, harvesting more engaging. So they did want to keep it. Uh, but I agree, it, it could have been an option to remove it, and、um, other teams could have decided to remove it and to redo、um, the, the system design of, of looting without it. That's absolutely an option that they could have done,、uh, but they preferred to、uh, keep the game feel、uh, aspect of it. So, in that case, we absolutely need to fix that weak point. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. そうですね、ウィークポイントシステムをなくすというのはあの UX のディレクターの観点からセリアさんの観点から言うと取り得る選択肢ではあったとお話でしたでただあの今回スライドの中ではあのお話なかった内容になりますけどもゲームデザインの観点からこのウィークポイントの機能は必須のものであったと。なお話ですでなぜかというとあのゲームデザ,インデザイナーのチームを中心として素材収集、まあ、フォートナイトにおいて、まあ、ウィークポイントをうまく活用すれば効率よく素材を集められるっていうような体験ですね素材収集をより魅力のある体験とするためにゲームデザインの観点からこれは必ず残したいというような判断をされたそうです。でなのでまあえー、このウィークポイントのシステムを残す前提においてじゃあどうしたらユーザーにもっと効率的あ効果的にこの機能を認識してもらえるのかといった方向で議論を進められたというようなお話をいただきましたご質問ありがとうございましたはいでは次の質問に進みたいと思いますえっ、ー、とあちょっとじゃあウィークポイントビジョンに関する質問をまとめて聞いてしまいたいなと思うちょっとあのご質問いただいている順番と前後するかもしれませんがご了承くださいはいえー、ウィークポイントビジョンの話はとても興味深かったですとで最終的にその考えを思いついたきっかけは何だったのでしょうかというご質問いただいたので聞いてみたいと思います。Okay, so the next question is also about the weak point vision.、Um, <laughs> and the story, the whole story was quite interesting. And how did you, did you reach a solution to the weak point vision system improvement, like、uh, changing the colors or maybe moving the target around? How did you reach that solution to that? System while improving it?、Uh, it's a long story. <laughs> There were a lot of iterations, but、um, at the end, it was what helped a lot. Like I was showing, I, I did not show the video of, of how it, it worked, but、uh, mm -hmm. um, what helped a lot players is that they, they did not have the weak point at the beginning and they unlocked it in the skill tree. So that made more fan far around it.、Uh, there's text. About it, but people don't read. But then there's the video 
that you can see what's going on with the weak points. So that helped a lot, at least in Save the World. And that issue was more important in the Save the World uh, aspect of the game. So sometimes you have to, to find different ways. And, and that's the reason why thinking about UX is not just about the UI. You need to have a very broad approach to UX so that you can solve problems in many different ways. I hope that answers the question a little bit, mm -hmm. uh, but it's hard to answer very quickly okay. because it's a long, <laughs> long story. Thanks very much. あの、あの、アプローチだったというふうにおっしゃってます。えっと、UX改善は何名程度、何時間、何回行っていますか?PDCの大まかなスケジュールを教えてもらえると嬉しいですという Okay, the next question is not about the weak point system. Um, <laughs> it's about the iteration. Um, when you improve the UX, how many people are involved? Or um, how often do you make improvements? Can you share some examples of the schedule of the UX improvement? Um. Okay, so that's also very difficult because uh, we we cut down in different systems uh, and elements. So, for example, at some point we had to, uh, when we redo the HUD and we test it, we, we don't test it in game first. We do a prototype of it, interactive prototype, and we can test that separately from the whole game. So we're going to have a specific test with this, with the interaction designer that worked on it um, through a prototype that we can do in Adobe mm -hmm. XD uh, or Azure. And we bring people, we iterate on that and we bring people in these short tests. But then we have tests with, we, we test the whole game uh, once few systems are implemented. So it's, again, it's really hard for me to tell you precisely mm -hmm. how we do that because we cut things down um, and we sometimes test something very separately and then we're going to do fast uh, and short testing sessions. And sometimes we test things together and so we do less sessions of that. Right. Uh, but then we, t we have players stay longer. Okay. Um, roughly speaking, how long does it take from the, um, the short in interaction design testing using like, for example, using app? Adobe XD or things mm -hmm. like that to the part when you can uh, apply it to the ga game whole whole game itself and run a test session. Uh, it's it can go as fast as just a few days mm -hmm. to mm -hmm. a few weeks. A right, right. I mean, like a system, like a crafting system, okay. or it's a, it's very complicated. But if it's just the HUD, uh, then it can go faster. Uh, mm -hmm. It also depends on the game engine. Okay. Uh, and where we are in during the development of the game. All right, all right. Thank you for answering the question. <laughs> I try my best to answer precisely. システムを多要素に分解されているので、一概に典型的なスケジュールがこんなものですとか、どれぐらいの人数が関与しますというのはすごくあの難しいようなんですけれども、ま、一例として、あの、出していただいたのが、ま、プロトタイプをゲームとは
そあの前半のゲームとは切り出されたプロトタイプ的なインタラクションを試すためだけのテストからゲーム全体のテストセッションの間は、まあ、数字でつつで終わることもあれば規模が大きいものになると、えー、数週間に及ぶようなものもあるというようなご回答いただきました。はい、ご質問ありがとうございました。えー、といただいたご質問ですね、科学的かつプレイヤーからの意見や行動など、ファクトベースの UX 改善がとても美しいもので感激しましたというあのご質問いただきました、僕もそう思います。でゲームにおいては視覚、触覚あ、聴覚、触覚など、多くのインプットからプレイヤーの感覚が発生していると思いますと、でウィークポイントの改善は知覚を行うフローの改善だったかと思いますが、UX の改善においてそれらをどの知覚から解決を図っていくのかというのは、どのように考えていくのですかというご質問を。いただきましたので、こちら聞いてみたいと思います。Okay, so、um, this person was so interested in your approach to the UX improvement, which is fact based and scientific. And when you develop games, I think there are many senses involved in the user's perspective,、mm -hmm. such as vision, auditory, or even control or vibrations.、Mm -hmm. And、uh, in your example of the weak point improvement, how did you choose what kind of sense you should be appealing against? Uh, yeah, that's a, that's a good question.、Um, typically, for something important, you want at least to have visual and audio cues,、um, at the very least for accessibility reasons. You cannot just convey things through one channel、um, because if you have players that、uh, have hearing impairment, then your game is not accessible. Uh, you also have players who have、uh, visual, vision impairment, and so they rely a lot on audio. So, at the very least, audio and、um, visual is going to be really critical for all the signs and feedback in your game.、Um, then, a vibration, you can use that.、Uh, it really depends on the platform.、Uh, it makes more sense in VR, for example,、um, but in,、um, in a lot uh, of uh, console games, some players. Remove the vibration so that their controller、uh, h a v e more battery.、Um, so I would rely less on that and more on both vision and audio. That's both are important. All right, thank you very much. Hi. Ah, s a y s h i m a s h a Totemo yoi, eh, go shimari ato g o z a i m a s t e t a t a k i m a s h a De ten k e t e k i n あの一般論としては重要なゲームの要素については複数の、えー、チャンネルで働きかけるべき複数の種類の、えー、視覚から働きかけるべきですとでゲームにおいてはあの典型的にはそれは視覚と聴覚になりますとでゲームの中において重要な要素であればあるほど複数のチャンネルでユーザーに働きかけるべきですというような話でしたねで特にアクセシビリティの観点からも、まあ、視覚聴覚いずれかがあのに困難を抱えていらっしゃる方に対してサービスを提供するときあるいはゲームを提供するときにおいてもその両方を用意しておくというのは非常に重要ですというお話をいただきましたでそれからもう一つ触覚に関してですね振動バイブレーション機能なんかもゲームにおいては取り入れることはあるんですけれどもちょっと扱いがあのトリッキーになることがあるというお話をいただきましたで例えば VR なんかにおいては実際に物を触っているような感覚を与えていくといった意味合いであの従来型のコンソール型のゲームと比べると振動の重要さは増すものの一方で従来型の機のあのゲーム機においては、まあ、そもそもバイブレーションの機能が備わっているものと備わっていないものが混在している場合があるであったりですとかユーザーがあの設定でバイブレーション機能を完全にオフにしてしまっているケースもあったりするのでそういった点に注意しながら、えー、ゲームのインタラクションデザインを設計していくべきでしょうというようなご回答をいただきましたはいご質問をありがとうございましたはいちょっと時間の関係でこの枠内でお,お伺いできるあと23問になるかなと思うんですけれども続けていきたいと思いますはい、ユーザーによって理解や認知が異なると思います。そのレベル感はどう設定していますか誰に合わせたかが気になりますと。というご質問いただいたので聞いてみたいと思います。Okay, so the next question is about the variation of users.Okay.I I believe there are wide variation of users or players at Fortnite.How、um, do you set the persona when you make UX improvements?How do you、um, focus on such user groups? Uh, yeah, so when I worked on Fortnite, it was not, <laughs> it was not the case. Um,、mm -hmm. But um, yeah, we do, we do have a core、uh, target that we need to design for. And then we try to make it, depending on what's our intent, we try to broaden、um, the target. So 
um, typically it's it's really tough but a game like fortnite is 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 going to be more inclusive and more accessible to a broad audience and not just core gamers uh so we know that we need to ensure that all the elements that we use in the game is going to be understandable to a lot of people so we worked a lot on the on the HUD and uh, all the uh, elements in game and the signs, the signs and feedback in the world and the form follows function aspect of the game so that the game could be as intuitive as possible. But um, I mean, the persona thing, it, it's, 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 it's more a marketing um, technique. It's, it's still very important when we recruit players to test, to play test the game. Uh, because if you don't recruit players that are from your core audience, uh, that's gonna, you're not gonna get the answers that you look for. And what is more important for us, we don't care about your gender, we don't really care about many things. What we care about is what are you playing, and is this the type of game that we think um, uh, players that are gonna be interested in Fortnite are playing? So we can have a reference point uh, of what are the conventions that these players are used to um, but most of the time we don't we don't try to reach out everyone we try to think about our core audience and then we just have players that are more casual in the sense that they play they still play these types of game like rpgs or uh, first person shooters or uh, third person shooters in the case of fortnite but in a more casual way you know less competitively so it's more that way that we do rather than trying to reach out to everyone because this is when mm -hmm. you can lose yourself. Right, right. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. どのようにコアターゲットであったりペルソナを設定するかというようなご質問になるんですけれどもあの確かにコアターゲットの設定は非常に重要だというようなお話をいただきましたで一方でコアターゲットを設定し,しているときに陥ってしまいがちなのが、まあ、それ以外のユーザーにどうやってアプローチするのかといったところをあの見落としてしまいがちなのでそこは気をつけた方がいいというようなお話をいただきましたで典型的にあ例えばですけれどもフォートナイトのようなゲームではコアゲーマーだけでなくて幅広い層にとって理解可能になるようにゲーム内の要素の設計であったりですとかインタラクションの設計を行ったというようなお話をいただきましたでこの話はマーケティングにも関連するのでコアオーディエンスは設定するんだけれどもそれ以外の人にもどのように楽しんでもらうかといったところをあの注意して考えていたというふうにおっしゃってましたで例えばフォートナイトにおいてはもともと RPG がすごい好きだった方にとっても魅力的なものを設計しようとされてた,されてたというお話でしたしあるいは FPS みたいなゲームを中心でやってきたような方にも魅力的なゲームとなるにはどのようにするべきかといったことを考えていたというようなご回答をいただきましたはいご質問ありがとうございましたちょっと時間の関係で次のご質問を最後にしたいと思います。それ以外のご質問も必ずあのセリアさんにお伺いして、あの皆さんにお返したいと思いますので、お待ちいただければと思います。Okay, so、uh, our last question in this session part will be about the globalization.、Um, グローバルに受け入れられる情報設計をしようと思ったときに、どういった点に気をつけるべきでしょうか、宗教、歴史なのでしょうかというご質問と、それからちょっとグローバル展開でもう一ついただいたご質問が、グローバル展開をしていく上で UI の一貫性やローカライズの方針、ルールなどはあるのでしょうかというご質問、あの似たようなご質問を2ついただいてましたので、これら合わせてお伺いしてみたいと思います。Okay, so when you develop global products such as Fortnite,、um, what is the main point you should be careful about information design? Is it religion or history or something else? And、oh, yeah. do you have、Sorry. any rules considering the consistency of UI or localization policy or something like that? Yeah, that's a great question. And it's, and it's quite difficult. And actually, you have specific people that take care of that,、uh, that we call culturalization specialists.、Mm -hmm. uh, so, for example, Kate Edwards is such a specialist. That's not my specialty.、Mm -hmm. uh, but that's the reason why when you publish a game in a different territory, it's good to have the help of publishers from that territory so、mm -hmm. they can help you out with things that.、Um, so, there are two main things you have to be careful. One are symbols that are understandable in your territory but not other territories. And the second thing is、uh, things that、uh, can be offensive in other territories. So these are the two main things that you have to pay attention. Of course, religion、uh, is going to be important,、uh, it's,、uh, geopolitics is going to be important,、uh, and um, history, um, because of course, if 
I mean, if even like something as uh, if you just like look at Western countries, uh, the the way we portray uh, Nazi um, in 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 France, for example, it can be very different uh, from Germany. In, in Germany, uh, for a long time, you could not portray um, the swastika mm -hmm. uh, if if it's just for entertainment. You could only portray it. Uh, for history reasons. So that's going to be very important to know. And because there are so many different uh, perceptions and so many different cultural differences, you need someone who is specialized in that to ensure you're not going to offend someone or just simply that you're going to use a symbol that is really does not mean anything uh, for a different territory. All right. Thanks very much. Um, could you uh, tell us the, the person's name again, the specialist in Kate? Fortnite? Kate Edwards. Kate Edwards, right. Yes, yeah, she used to be a uh, president of IGDA mm -hmm. in the US uh, a few years ago. All right, thanks very much. Hi, Eto, Tadaita, Gokaito, this, Hijon, your Simon, the Katsu, Juyo, Katsu, Muzukashito, you know, Hanashi Tadaita, and the Kimo, Hijon, Kiamit, Juyo, and the Fortnite, you know, Kate Edwards, San to Yukata, Choto, Tashi, Namazon Jagan, Katan, the Kimo, so it's a Katao, Ano, Mo, Sono, あの、オブジェクトの形であったりですとか、あるいはその物のオブジェクトの形であったりですとか、そういったものがその地域において特定の地域において不快な思いを与えるものになっていないかどうかということは非常に気を使ってらっしゃるというお話をいただきました。で、この点に